Hi friends, welcome to I Plus Training Solutions. Nama ni class ni nak kau mana portion ni orang ni decision making ni. Apa nama kita kunjung leh tu terdikat ni ada certain decisions, alinggi certain we decide on certain things, deh le. Apa nama kita alu je tu orang what goes before it. Alinggi decision making nama kita ending the basis lah ni terdikat ni. What is decision making? Ni nama kita alu je tu lah. Ini nama kita in depth decision making ni betul. Anak nak kau mana? So. Now, let's look at the introduction. In psychology, we regard decision making as a cognitive process. In psychology, we regard a cognitive process as a cognitive process. A cognitive process resulting in the selection of a course of action among several alternatives. In the alternatives, there is a course of action and selection of a cognitive process. We call it decision making in psychology. So, if we have a simple idea, we have a dilemma or a decision. When we have a lot of options, when we have a lot of alternatives. So, in the alternatives, we have a select a cognitive process. We call it decision making. Decision making process is of identifying and choosing alternatives based on the values, references, belief of the decision maker. Now, the decision maker has values and beliefs. That is based on the alternatives and selection of the decision making. So, when we take a decision, it can be based on certain factors. We can base our values, our beliefs. So, what is the decision making? There are many alternatives. We can base our values and beliefs and values. We can base our alternative selection. This is the decision making. For some of the complex and important decisions, we are more likely to invest a lot of time, research, effort and mental energy to come at the right conclusion. Chala decisions are very important. And in a very complex cycle, important cycle decisions, we will spend more time, we will spend more energy. That's what I'm saying. For example, if you are a student, if you want to do this, you can do it with your knowledge. Some children already know what to pursue further, but they don't know what to pursue further. They might have a lot of interest. Then, it can be a complex decision. Then, it can be a complex decision. The time that we give or the energy that we put in, it can be very good. That's why it can be very complex. It can be very important decisions. It can be very good time, good energy. It can be very good investment. Now, we will look at the characteristics of decision making. What are the different characteristics of decision making? That means decision making can be based on rational, judgment and emotions. Our emotions, our judgment, our rational thinking is based on decision making. That means it can be based on these. It can be based on emotions. We will look at the emotions of decision making. If we decide to 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 decide on emotion on most cases most cases it is based on emotion apa agni emotion ni base ida rakyat alagi rational ay to think yam oh no she is not a nice person then I don't want to talk with her ingin na mula kalau je kaya ngel maybe it's a little more rational so even a decision making tu orang itu can be based on your emotion can be based on your rational pina berana it choose the best option that aligns the outcomes with the organizational goals na mula organization to goals alagi ay to outcomes umai to align je ina decision Ia adalah selection nak kita ni. Yang nak kita pakai ini. Nama kita organisasi ni itu best option ini dah. Awan dia ada decision making. Alangkah ada ni orang cai ni ada decision making. Yang nak kita pakai ini. Adukund tanne, it focuses on a predetermined goal. Nama lor decision ni kita ni, ni kita mukar goal gan. For example, ni ni er ter ter example ni kita ni. Kita twelfth gan ni ni kita ni kuti de. Oru dream ni baru ni. Maybe is to pursue what he or she likes. Cepat photography ni ni. Photography is to lor lor student ni. Goal ni baru ni. Nal lor photographer aga. Alinggi lor certain valeri famous site la magazine ni. Valeri famous site la channel ni ni work iya. Enno lor tu ke ayir iya. So angin ni lor predetermined goal lor lor student in a decision making is moving towards that goal. Our goal in AD in a decision. Our goal in a best title on the decision it can I do. So even day it focuses on a predetermined goal and then you're a part of the Pine berita itu relies on dependable and true information, data and feedback. Walau ni dependable itu la, true information, lom data, lom feedback, lom mana ni berita decision making relies je ni. 
the value of a decision is dependent on the quality of the information information etratholam nalladayirikkumo atratholam value aanu nammude decision making ne koodunathu so nammude information nu parayunnathu avade appo note cheyanda point endana information nu parayunna accurate aayirikkanam information nu parayunna right information aayirikkanam appo nammude decision ne value varullu alle nammude decision making process nathrayum value varullu ennaanu ivide parayunnathu പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ആണ് ഇതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് റിക്വയർസ് മെൻ്റൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മെൻ്റൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റിക്വയർ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നീഡ്സ് മെച്ചോറിറ്റി സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് വെറുതെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് യൂഷ്വലി പേരൻസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മെച്ചോറിറ്റി ഇറ്റ് റിക്വയർസ് സ്കിൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് നോളജ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നീസ് മെച്ചോറിറ്റി സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് പിന്നെ വരുന്നത് ദേ ക്യാൻ ബി ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ത്രൂ വേർഡ്സ് ഓ ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം സെർട്ടൺ ബിഹേവിയർ ചില ബിഹേവിയറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ട ചില വേർഡ്സിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഹാസ് ദ ലിബേർട്ടി ടു സെലക്ട് എനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇപ്പം ഡിസിഷൻ മേക്കറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെലക്ട് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അബൌട്ട് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് ഐ എം ദ വൺ ടേക്കിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഫുൾ അതോറിറ്റി ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുക്കണം ടീച്ചർ ആണോ അതോ വേറെ വല്ല ഫീൽഡ് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് കാരണം ഐ എം ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ സോ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ലിബേർട്ടി ഉണ്ട് ഏത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ വരുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ടൈം ടൈം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ടൈം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ കമ്പാസസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സെർച്ചസ് ഫോർ വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സമയം സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കാണും ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ഗോൾഡിനോട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസർ ഉള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ടേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം കാരണം പല ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് എൻകംപാസസ് ഓൾ ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രോസസ്സസ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രോസസ്സസ് എൻകംപാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് അൺസേർട്ടൻറ്റി ആസ് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ഈച്ച് കോഴ്സ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻസ് ഇസ് അൺനോൺ ഇവിടെ അൺസേർട്ടൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട് വി നോട്ട് സേർട്ടൻ കാരണം നമ്മളിപ്പം പഴയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക ബിക്കോസ് ഇൽ ബി ഈസിയർ ടു റിലേറ്റ് അപ്പം ആ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് വി ഡിസൈഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആൻഡ് എൻറോൾ ഫോർ ഇറ്റ് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് it is not necessary and it's not certain that at the end avaru valare nalla oru post il alengi valare nalla oru office la joli kittum alengi valare nalla oru channel alengi oru magazine reputable aayittu work kittum ennalla certain alla so always nammal endoru decision eduthalum adil oru factor of uncertainty und there is no surety that idu enne irikku nadakkune endu decision eduthalum there is a level of uncertainty ennaan ivada parayunnu whatever decision it might be there is a level of uncertainty in it പിന്നെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റാഷണൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഇസ് ഡൺ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇതൊരു റാഷണൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം
സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡേ ടു ഡേ ഡെസിഷൻസ് ദീസ് ആർ ഡേ ടു ഡേ ഡെസിഷൻ എന്താണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്താണിത് പ്രോഗ്രാംഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഡേ ടു ഡേ ഡെസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് എല്ലാ ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു റിസോൾവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് അൺകോമൺ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡെസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ പ്രോഗ്രാം ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആ നോൺ പ്രോഗ്രാം ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നിവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇത് നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഡെസിഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദ കെ നോട്ട് ബി അപ്ടേൺ ഓർ ചേഞ്ച്ഡ് അവരൊരു ഡെസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അപ്ടേൺ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അതാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിളിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡെസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞും നമുക്ക് ഈ ഡെസിഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും ദ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇനഫ് അതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാറ്റാനേ പറ്റില്ല ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദ ഡെസിഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഡെസിഷൻ മേക്കർ മേക്സ് എ ഡെസിഷൻ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്വയമേ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി ഞാനൊരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പക്ഷേ അതിൽ എൻ്റെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വയമേ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആവുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഡെസിഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് ഡൺ വൺ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റിക്വയർസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പല ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചാണ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് റിക്വയർ എ സെർട്ടൺ സ്പെഷ്യലിറ്റി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫർദർ എൻ്റെ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഐ എം പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാൻ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഗോ പേഴ്സ് യു ഫോട്ടോഗ്രാഫി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു കരിയർ ആക്കുന്നത് ഹൗ ഡു ഐ മേക്ക് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല സോ ഐ മൈക്ക് കൺസിഡർ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഓൾറെഡി ബിൻ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഓൾറെഡി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അവരുടെ ഫീൽഡിൽ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഹൗ ഇസ് ദിസ് ജോബ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ യു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാണ് കാരണം ഇതൊരു കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലമാണ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന
പിന്നെ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കണ്ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടു ടൈപ്പ് കണ്ടു ബട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ത്രൂ വിച്ച് വി മേക്ക് ഡെസിഷൻസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കല്ലോ പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ആർ ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അതോറിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയും ഈ ടൈപ്പിൽ പേഴ്സൺ ടേക്സ് ഡെസിഷൻ ഓൺ വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് വിത്തൌട്ട് കൺസൾട്ടിങ് എനി വൺ ആരെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതോറിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വയമേയാണ് നമ്മൾ ഡെസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ് അതോറിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് ടുഡേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിഫേർഡ് അല്ലാത്തത് കാരണം ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ഡെസിഷൻ ബാക്കി എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡേൺ സിനാരിയോയിൽ അത്ര ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ദ മെയിൽ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അപ്പച്ചനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാദർ ആയിരിക്കാം ഹൂ ഇസ് ദ മെയിൽ ഫിഗർ ഇൻ ദാറ്റ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഹൂ ഡിസൈസ് എവ്രി തിങ് ഫോർ ദ ഫാമിലി അടുത്ത വർഷം ഫാമിലി ഇവിടെ ട്രിപ്പ് പോകും അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ ആ ഫാമിലി അവിടെ ട്രിപ്പ് പോയില്ല ഇങ്ങനെ പല ഡെസിഷൻസ് പല മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻസ് ആരെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്നത് ആ ഫാമിലി ഹെഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വർക്ക് ടുഗെദർ അവിടെ ഫാദറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മദറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ വാല്യൂബിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു മോഡേൺ സിനാരിയോയിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കമാൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓ ആരോടും ചോദിക്കാതെ ആരെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ ഡെസിഷൻ എടുക്കുക അതാണ് കമാൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന കൺസൾട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ അറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ആൻഡ് കൺസൾട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓവർ ദ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഫൈനലി അറൈവ് ഓഫ് കൺസെൻസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡെസിഷൻ ഇവിടെ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും അതായത് ഡെസിഷനിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഷൻ കാരണം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി വന്ന് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസും അവരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് കൺസെൻസിസ് ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് മെജോറിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെസിഷൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫേർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഡെസിഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഡെസിഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂബിൾ ആണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് സോ അതാണ് നമ്മൾ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് വോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് voting is best suited to a situation where efficiency is the highest value efficiency ettom highest value ullappalana voting nammal consider cheyyunnathu you are selecting from number of good options ivide pala good options undu adil ninnana ningal select cheyyana which is the best for you ennu parannathu decision decided on the basis of majority ani voting nu parayunnathu nammal voting okka kandittundallo it's based on majority majority ne base cheyidalla decision aanu and sometimes there can be a narrow gap between favor and against of the decision ipom decision edukkunnathinu munba adinu favor favorable aayittulla aalkarum kaanum adinu against nikkunna aalkarum kaanum idu thammil valare narrow or gap aayirikkum mikkavarum varan povunnathu and best part of this method is everyone gets equal representation ellarkkum equal representation undu adu nammude voting system thanne eduthal ariyam everyone has equal representation adu poor aayikotte rich aayikotte it doesn't matter everybody has equal representation adanu ee voting voting style decision making like vote style decision making your speciality in nammal parayunnathu പിന്നെ വരുന്ന കൺസെൻസിസ് സ്റ്റൈൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് കേഴ്സ് ഒരു ബൂണും ആവാം
അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയത് എന്താണ് വി വി കം വി വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് വാട്ട് ഗോസ് ബിഹൈൻഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് വി യൂസ് ഫോർ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീ